Karibu sana, karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Moipopo. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mpenzi wako anahitaji akorogwe akili yake namna hizi azidi kukupenda. Sasa unaweza kuona kwamba ai mada iko je na nini imetokana na ushuhuda. Kaka mmoja kaja usini kwangu akanipa ushuhuda mtamu sana na ukanisababisha niweze kuleta mada hii siku hii leo kaka huyu ndoa yake ina miaka minne baada ya kupata video clips zangu za jinsi ya kumwandaa mwanamke ambaye ana maeneo 17 katika mwili wake yenye misho mingi yameshipa fahamu akayashughulikia yale mambo pamoja na video clips nyingine ambazo zimefundisha jinsi ya kumwandaa mwanamke kwa usahihi mke wake akapizi mwili ukiwa unamtetemeka lakini baada ya kutuliza akili yake baada ya mpizisho mzito namna hiyo huyu mwanamke akamuuliza mume wake akamwambia hivi hivi haya ulikuwa unamfanyia nani siku zote <laughs> hivi haya ulikuwa unamfanyia nani siku zote yani mimi ujaeku nimfanyia mnafanyia hivi ulikuwa unamfanyia nani sasa haya siku zote kwa unaweza kuona ni kwamba kuna vitu ambavyo mwenzio anavimisi lakini hakuambii na utaanza tuona tu mapenzi yamepungua kuna hali ya kupoa kati yako na mpenzi wako lakini walewe ni nini kwa sababu kuna kitu ambacho ubiambiwa ni hivi katika mahusiano ya kimapenzi ya siku hizi ambapo mpenzi wako ashatembea na wanawake watatu au wanaume watatu kabla yako wewe kuna vitu vingine ambao alishawahi kufanyiwa ambavyo wewe hujavifanya ni jambo la msingi ufahamu kwamba mpenzi wako huyo ambaye kuna vitu anavimisi na hajakuambia Asipo i adjust akili yake vizuri atakuvumilia itafikia hatua fulani lazima atachepuka. Naomba nikuambie, nifanye tafiti ni mada, tafiti ndefu kidogo. Na kwa bahati mbaya sikasoma Biblia yangu leo kawaida yangu nasoma Biblia mara moja kwa siku. Kila siku lazima nisome Biblia leo sikasoma Biblia kwa sababu hiyo hiyo kwa sababu hii mada nimeona kwamba ni ya muhimu sana. Kwa kusaidia watu kuelewa kwamba mahusiano sio lele mama lazima ujue. Wakati unavyojua mengi zaidi ndivyo utakavyopendwa zaidi ndivyo unajiamini zaidi kwamba huyu ni wangu sawa mmoja akaimba wimbo akasema kwamba wewe ni wangu e e e e e wewe ni wangu e e e e e wewe ni wangu sina time na vicheche wewe ni wangu baka milele sina time na vicheche wewe ni wangu wewe ni wangu akaimbaje kwa maana nafanya nimeandika kati na usikizo wa wimbo ni maneno mazuri sana kwa hiyo kwamba hali hii inaweza kutokea katika mtu yote ambaye ana mahusiano asifanye kwa nini unaniadhibu njoo nipe majibu haleluya kwa nini unaniadhibu njoo nipe majibu unapoona mpenzi wako amekubadilikia hana uchangamfu na wewe hana furaha na wewe anakuepa tendo la ndoa mara kwa mara ni kwamba kuna kitu ambacho jibu lake hujalipata sikiliza mwanaume mmoja ambaye alisema hivi asema hivi kwa kawaida yangu mimi nilikuwa mkimia kwenye mapenzi nilikuwa mkimia yani tofauti mapenzi kimya kimya sasa kuna hiyo lakini baadaye mke wangu alipata utamu mpya akasema nikajikuta naanza kuguna guna sawa asema nikajikuta naanza kuguna guna akasema i used to be quiet until one time i granted and moaned a little and my partner stopped midway and told me to do that again and love making has been better since Asa hivi nilipokuwa nakuna kuna nikaona baadaye kaona kwa sababu nilikuwa nimezoea kwa kimya kimya nikae kimya tena mwanamke kanambia a a endelea hivi hivi kuguna guna naona raha unapo unapo sikao hapa nacho kifanya kina matokeo Asa unaona raha mwanamke mwingine anaona raha kwa hiyo kuna muhimu wa mrejesho Sio unafanya mapenzi na mtu hakupi mrejesho na wengi hawafanyi hivyo hakupi mrejesho Sawa sawa hakupi mrejesho uko naye tu unakosea kuambia unakosea huyu ameboreka na wewe anakuambia tu si enjoy kama kada dada mmoja utokea Dar es Salaam mzuri kweli kwa sura mzuri kweli sawa acha mwanaume akamwambia si enjoy mkavu sana uko chini sasa si enjoy sasa huyu ameambiwa wewe hujaambiwa ukimwangalia dada huyu very beautiful sio mnene slim ya 28 dada ndio anatumia message doctor mpenzi wake anambia si enjoy nikamwambia toa maelezo ilikwaje kwa hiyo kuna kuna jambo la msingi fahamu kwamba lazima umpe mpenzi wako mrejesho. Sawa sawa. Sikiliza mwingine ambaye aliniuliza swali. Anasema hivi. My girlfriend cannot generate suction with her mouth. Last night I was trying to explain to my girlfriend, my girlfriend how I like BJ done to me. 
I stuck her finger and she was baffled at the suction I could generate. Skeleza. Girlfriend wangu anapokuwa ananyonya dudu langu. Ananyonya lakini hakuna mfionzo ili kufionza. Sasa nikajaribisha kumfundisha jinsi gani ya kufionza dudu langu unapokuwa unalinyonya. Kuna style za kunyonya dudu. Sawa, hiyo mada inakuja kama hujajisajili jisajili haraka sana. Style za kunyonya dudu. Kasa yu kaka, asima hivi, ni kama ni mfundishe mpezo wangu jinsi ya kunyonya ili nisikia utangu watu wangu cha juu kwa mko nyuma, nisha yu kunyonya kuka kwepo na hali ya kufionza. Sawa, kuna hali ya kufionza. Sio kunyonya peke yake, kuna mfionzo. Nao, akasima ni kama ambia hivi, mwenye ni nyonya kidole chako, haka kinyonya kidole chako ya mdemu wake. Unawawasha uyo mwanyo? Unawawasha uyo mwanyo? Uu ni kufionza. Sasa kuna jisikini ya kweka ulimi. Jisikini ya kuchezesha kichwa. Tawa. Kuna utala mwake. Tawa. Hakasama ni kamuambia. Unanyonya orofu kunyonya yunanyonya hivi. Hakasama ni kamuambia tena nyonya na akashindwa. Hakasama she was baffled. Alashindwa kuleo kwa nina. Alashindwa kutuwa mnyonyo. Mfionzo. Sio mnyonyo. Mfionzo. Kuna mnyonyo na mfionzo. Tawa. Tawa. Kasi hini nyamu na msingi, kwa kuna vipengele ambavyo mwenzio na vimisi, lakini haja kuambia. Ana vimisi, ni vya muhimu, lakini haja kuambia. Ndo wana kliniki ya afya ya mapenzi, ipo kukuambia. Kwa nyamu na msingi ufamu kwa mba, haya mambo yapo, ustegeme utambiwa kila kitu. Mtumuja kasuna kwa mba, kipata mwanamke au mwanaume ambaye anajua kufanya mapenzi. Kasuna is a game changer. Hallelujah. It's a game changer. Yani inabadilisha mtazamu wako kabisa juyo wanawaki. Inabadilisha mtazamu wako kabisa juyo wanawaki. Kwa mba, hakuna mwanaume mtamu kama huyu. Katika wate niyo pitia, huyu ndio amenizili. Kwa wana imba, wewe ni wangu, ee, 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 wewe ni wangu, ee, 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 wewe wangu sina time na vicheche. Lazima ito kiri. Kwa sababu, unu, huu ni faida. Hakuna utamu na mzili huyu. Unaupata. Dio umechepuka. Hakini utamu unaupata hapa ni zaidi. Kwa ni uchepuke. Puteze alasako mbuleza kulipia guesti. Nao, sao, sao, sao. Kasa hili haya ni mambo ambayo unapaso ufamu. Kwa hili suwa la kufionza badala ya kunyonya. Nao, sao. Ni kwamba, linakuwa na nguvu, lento utamu mkubwa. Kwa sababu unapukua unafionza. Kama nivazo kunyonyesha kukumunyonya kidole. Sao, unaonroa ile hewa iliopo. Kati ya mdomo wako na dudu la mwanaume. Kati ya mdomo wako na kisimi cha mwanamke. Kaunaza kanyonya, kafionza hata kwenye kisimi. Kafionza hata kwenye uke wa mwanamke. Kwa hiyo, kuna mfionza wa kwenye dudu na kwenye uche wa mwanamke. Kwa hiyo, ni vitu ambavyo. Sao, 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 sao. Ni kitu ambacho, ni kiambo la msingi. Sao, tina wika mtala mmoja ya kasimaje. Akasama, yeye mwenye wa mekexperience wa mfionzo. Akasama hivi. Once I am hard, suction is great. Doesn't even require movement, just sucking and then releasing. Asema kufionza. Hakuitaji hata kuhumi kufanya kichwa hivi. Hakuitaji isi kujitisa kichwa chako hivi. Hakuitaji. Kuna fionza. Afunachi. Afunachi. Utamu na mwingi hatu. Apende asipende. Kukaja video mwenye mwenye meyanda. Jia hilo. Utamuona. Mwana kwanza wati mwanaume ana nyonya mwanaume katika ilari ya kawaida mbo wengi wamezoe. Mwanaume katuwa nakuwa mekame tulia. Mwanaume alipo ingiza mfionzo. Unuona mikuye mwanaume kina inuka. Unuona mikuye mwanaume kina inuka. Kuna mfionzo. Haka ungezea kidole sasa. Kwa nye uchia. Ukwa na nyonya kidole kinatibuwa vitu kondani. Wewe. Mwanaume hata kumbuka mwanaume mwingine. Hata, hata ama ex waki wote. Block, 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 block. Weka block. Kuzo kushanga. Dada moja kablokiwa. Kablokiwa na mpenzi waki miezi sita usiano. Kablokiwa kwenye WhatsApp, kablokiwa kwenye SIM. Akata kwa SIM ya lafiki yaki ya mpigie. Inanyo hika wa block. Usiano miezi sita. Uweza kuona. Uweza kuona. Sasa usisubili mabaha ya kukute. Usisubili magumu ya kukute. Ndiyo usipi, edokta. Nampas ini video untuk kamu untuk kamu siapa? Sorry lah, kamu macam ni orang stupid. Masa macam apa? Dia minta zamo. Anak aku aku pun tak boleh tu. Tuan ini. Kau ni belum single farm kamu. Lazima ukurang ni akhirnya pensa aku ke tuan aku kiko pasan. Saya bah. Up your game. Tala mungkin saya up your game. Upgrade your game. So, so, anak saya ini. 
there is nothing wrong with wanting to experience new stuff. Asema kuna ubaya kutaka kukutana na kitu tofauti kile ambacho umekizoea. Hakuna ubaya kutafuta kitu tofauti kile ambacho mwanzi amekizoea. Hakuna wewe ni tofauti asibureke na wewe. Wewe unajua mambo manne. Mwanzi alishakuta mwanamke anampa maneno mambo 14. Mwanaume na maneno 14 katika mwili wake ambaye anaishi mingi ameshwa fahamu. Na sasa wewe mwanamke mwanaume unajua mambo matatu. Wakati kuna mambo 17 ya kumfanyia mwanamke. Lazima kutaboa kwa uhusiano miaka mitatu. Lazima kutaboa. Kwa sababu na wengine miezi miwili tatu tu. Miezi mitatu ameshaboreka na wewe. Kwa sababu anakulinganisha na wengine. Yeye ukwepi ndivyo akili ilivyo umbo lazima ilinganishe. Lazima ilinganishe. So, so there's nothing wrong with wanting a new stuff. Sasa akikosa vitu vipya kutoka kwako, atenda kwa mchepuko. Ha. So, Sasa. Sasa sasikiliza, baya zaidi sasa. Wewe pale ambapo unafanya vitu sio kwa usahihi. Mzio anaboreka nao. Na baadaye akakuonyesha dhahiri kwamba unamboa. Sasa wewe utakachofanya kinaitwa Sasa sasa huyu ni mwanamke, ni mwanamke anazungumza. Sasa his reaction was bad and he has to go into damage control mode. <laughs> damage control mode ni kama hivi nyumba inaungua, sasa hivi tunaweza kuzimisha moto. Damage control, yani msiungue vingi. Sasa vipungue vitu utauzima lakini utakuta vingine vimeshaungua vingine vitaungua. Sasa wewe ukajua kwenye kile mwanzio vitu gari vimeungua. <laughs> Usiingie kwenye damage control mode. Sawa. Ya, sawa. Yaani kupunguza hasara ya ya ya, ya janga. Sawa, kupunguza hasara inasababishwa na janga. Kuto kujua mambo mengi ni majanga itakuletea. Sawa. Kwa hiyo jambo la msingi mambo sawa sawa sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sawa sawa. <laughs> Lazima upizi katika hali ambayo unaona ni tofauti kabisa kama mwana mke mmoja alizungumza hapa. Sasa I feel the peak of climaxing pleasure in my vag and clit and it is spread throughout my entire body. I scream, I scream and squeal. Sasa hivi naanza kusikia utamu unaingia kwenye uke wangu na kwenye kisimi. Alafu unatapaka, unaenea kwenye mwili wangu mzima. Naanza kupiga makelele. Sasa scream ni kupiga makelele. Sasa squeal. Kuna makelele alafu kuna squeal. Kama vile unasugua kitu kigumu na kigumu. Hali kama hiyo. So, 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 mgongo wa mke wako na makario yake. Ukalamba kwa dakika tano. Ushawahi kulamba? Tufanye lozo hizo uone reaction yake. Sasa anaelewa. He made me climax through other pleasurable zones that I've never explored. Akasema akanifanya nipizi kwa kunichezea maeneo ambayo hajawahi kuguswa na wanaume mwingine. Akasema amefanya nipizi kunigusa, kunichezea maeneo ambayo wanaume hakuna wanaume maisha yako nigusa katika maisha yangu na nimesokuwa na wanaume tisa katika historia ya maisha yangu. <laughs> Sawa. Sawa, hii ni jambo la msingi sana ufa. Kwa hiyo, kwa hiyo usimkoroge mpenzi wako kwa kumtafutia vitu vitamu. Sawa, vitu vitamu. Vitu vitamu. Vingine ni kumweleza mwenzio unapokuwa umekaribia kileleni, mjulishe. Sawa, mjulishe baby nimekaribia hivi hivi. Usionjoke hapo. Usibadilishe mwanzo wako. Nimekaribia baby kupizi hapa hapo. Usiobadilishe. Usionoke. Endelea kushonza hivi hivi. Endelea kunyonya hivi hivi. Usibadilishe. Mpe feedback, mpe mrejesho. Sasa, sasa. Lingine kuna hatari ya kufanya vitu kwa kutumia nguvu sana kwa sababu hujui athari tunazozitoa. Kufanya vitu vya kutumia unafanyia mambo kwa kutumia nguvu sana, unaponyonya dudu kwa kutumia nguvu sana, hujui. Unaposhika uume kwa kutumia nguvu sana, hujui. Unaponyonya uke kwa kutumia nguvu sana, hujui. Kama vile kuangua vocha, unajua kuna zile vocha za za karatasi, sawa? Vocha za karatasi, sawa? Sawa. Zile vocha, sawa, imeingia maji tena kwa meza ni kwangu. Sawa, hizi vocha, sawa. Kuna ile eneo la kuangua, sawa, ili vocha, sawa. Kuna ile eneo la kuangua. Ukikuangua sana, unafuta mpaka zile namba. Sio mlango. Kitumia nguvu sana kukuangua. Nafuta namba zile za vocha, inakuwa imeingia sana. Kwa hiyo lazima ufahamu wapi kutumia nguvu sana, wapi kutumia nguvu kidogo. Lazima utamboa mwenzio lakini asikwambie itakula kwako. Kwa hiyo video clip hizo na majarida ambayo unazungumzia maeneo 17 ya mwanamke na maeneo 14 ya mwanaume zipo na majarida yake ya malekezo. Sawa. <laughs> so, kwa hiyo sio usinyonye tu kwa kunyonya, kuna kunyonya na kufyonza. 
Kwa hiyo unajua tafauti mawe tafauti ya kufanya ili mpenzi wako asikuchoke mkoroge akili yake hajui tafanya lini leo. Ukiwa na mambo 7, 17, hajui lipi utamfanyia na kufanyia tisa. Kacha 11, nitegemea na muda. Unafahamu eneo 14 mwanaume, leo unafanyia saba. Kesho kumi. Hajui. Kwa una create tension, hormones zinapanda. Anapata msimu mkubwa sana. Kwa hata anapopizi, anapizi kwa mshindo mkubwa sana. Kwa nini usimbie wimbo huu? Wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu sina time na vicheche. Eh hayo ni mambo ambayo yanawezekana hata kwako. Angizia video hizo orodha yake na kuweka hapo chini usisome sawa. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili kuna kibox imeandikwa subscribe ofia ili uweze kuona chama chana hii. Namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 0399 0399 0.3.99.94.94 Narudia mara ya mwisho 0.3.99.94 God bless you and bye